ఓకే వెల్ హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ దిస్ వీడియో ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఆ నోటిఫికేషన్ అండి ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి దేనికి సంబంధించింది అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మహేష్ కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్లో ఉన్నటువంటి క్లర్క్ లేదా క్యాషియర్ ఈ పోస్ట్లకి సంబంధించి ఈ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ దీని యొక్క డీటెయిల్స్ విషయానికి వద్దాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి అని అంటే అప్రాక్సిమేట్గా టూ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ అన్నటువంటివి ఉన్నాయండి దీంతోపాటు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏముండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా గ్రాడ్యుయేషన్ అన్నటువంటిది కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ లో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పాస్ ద డిగ్రీ ఇన్ అ సింగిల్ అటెంప్ట్ ఓన్లీ ఒకటేసారి అన్నిటినీ క్లియర్ చేయాలి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ చేసి ఉండాలి అలా కాకుండా వన్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యి క్యాండిడేట్స్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత సప్లిమెంటరీ ద్వారా పాస్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు దట్ వాజ్ ద పాయింట్ గివెన్ హియర్ అదేవిధంగా ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావింగ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారండి అని అంటే ఎవరికైతే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లో గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉంటుందో అదేవిధంగా నాలెడ్జ్ ఇన్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ తెలుగు అదేవిధంగా వేరే లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో తెలుగు కానివ్వండి హిందీ కానివ్వండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి లోకల్ లాంగ్వేజ్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఐడెంట్ టెస్ట్ చేస్తారు దాంతో పాటుగా కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ కి ముఖ్యంగా ప్రిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అడిక్వేట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేయడం రావాలి అదేవిధంగా ఎంఎస్ ఆఫీస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి దీస్ ఆర్ ద మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఎంతండి అని అంటే మినిమం ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి అది కూడా ఎప్పటి వరకు అని అంటే యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఇంత ఏజ్ లిమిట్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అర్హులు అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీ ఫీ ఉంటుందండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ అప్లికేషన్ ఫీ అన్నటువంటిది కేవలం నెఫ్ట్ ప్రాసెస్ లో మాత్రమే నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ నెఫ్ట్ ప్రాసెస్ ద్వారా మాత్రమే యూటిలైజ్ చేసుకుని మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే నెఫ్ట్ అనగానే మీకు వచ్చేటువంటి డౌట్ ఏంటండి నెక్స్ట్ ఎవరికి పే చేయాలండి వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా అని అంటే దే ఆర్ అవైలబుల్ అండి ఈ అప్లికేషన్ ఫీ అన్నటువంటివి నెఫ్ట్ ప్రాసెస్ ద్వారా మీరు ఏ విధంగా ఈ అకౌంట్ నెంబర్ కి అదే విధంగా ఈ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఇచ్చారండి ఆ డీటెయిల్స్ కి అనుగుణంగానే మీరు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీ అప్లికేషన్ ఫీ అన్నటువంటిది వాళ్ళకి నెఫ్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీంతో పాటుగా అప్లికేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి అని అంటే దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయండి నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు అండి అని అంటే ట్వంటీ సెవెంత్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ డేట్ అండ్ లాస్ట్ డేట్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ అన్నటువంటిది ఎన్ని ఫేజెస్ లో ఉంటుందండి అని అంటే దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టూ ఫేజెస్ వన్ ఫేజ్ ఇస్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ ఈ రిటర్న్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మళ్ళీ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ లో ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తారండి అని అంటే ఆబ్జెక్టివ్ విషయానికి వచ్చేసరికి రీజనింగ్ క్యారీస్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కాంప్ర కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అదేవిధంగా జనరల్ అవేర్నెస్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మరియు జనరల్ అవేర్నెస్ ఈ రెండు సెక్షన్స్ కలిపేసి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఉంటుంది టోటల్ గా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ కి ఉంటుందండి అని అంటే టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఉంటుంది అదేవిధంగా టైం డ్యూరేషన్ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ ఇచ్చారు ఈ టూ అవర్స్ అన్నటువంటిది హోల్ వైడ్ గా అంటే ఈ నాలుగు సెక్షన్స్ కి కలిపి టూ అవర్స్ టైం లిమిట్ అండి సెక్షన్ వైజ్ టైం లిమిట్ అన్నటువంటిది ఏమీ లేదు అదేవిధంగా డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ లో ఏమేమి ఉంటాయండి అని అంటే దీంట్లో ఎస్ఏ రైటింగ్ అండ్ లెటర్ రైటింగ్ ఈ రెండింటిని టెస్ట్ చేస్తారు అది కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమేనండి డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఎంతండి అని అంటే థర్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉంది ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని నోటిఫై చేశారు అదేంటంటే రిటర్న్ టెస్ట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ లోనే సెంటర్ మీరు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇంకా ఏ సెంటర్ లో కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ రిటర్న్ టెస్ట్ రాయడానికి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ లేదు 
ఫోన్ నెంబర్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో పంపిస్తారు ఈ విధంగా కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది యాస్పిరెంట్స్ వరకు ఈ విధ ఈ రెండు ప్రాసెస్ లో మాత్రమే వెళ్తుందండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏమని మెన్షన్ చేశారంటే మీరు మీ యొక్క వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడిని మాత్రమే ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే యూజేజ్ యూసేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఈమెయిల్ ఐడి అదేవిధంగా యూసేజ్ లో ఉన్నటువంటి మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడం ద్వారా మీకు వచ్చేటువంటి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ దీనికి కావాల్సినటువంటి ఈమెయిల్స్ ఎస్ఎంఎస్ అన్నటువంటివి మీరు ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేశారో వాటికి మాత్రమే లభిస్తాయి అదేవిధంగా ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలండి అని అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారండి ఆ ఫార్మాట్ ని ఫిల్ చేసి ఏం చేయాలండి అని అంటే డౌన్లోడ్ చేసి ఫిల్ చేసి అదే ఫార్మాట్ ని మీరు పీడిఎఫ్ రూపంలో అప్లై చేయాలి అంతేకాని మీరు అది ఫిల్ చేసి ఫోటో కాపీ అటెస్ట్ చేసి ఎవరికి కూడా పోస్ట్ ద్వారా పంపాల్సిన అవసరం లేదు హార్డ్ కాపీని మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి దానిని పీడిఎఫ్ రూపంలో దీనికి మెయిల్ చేయాలి క్లర్క్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అట్ ద రేట్ ఏపి మహేష్ బ్యాంక్ డాట్ కామ్ దీనికి మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే తప్ప నీట్ నాట్ టు సబ్మిట్ ద హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ టు ద బ్యాంక్ బ్యాంక్ కి మీరు హార్డ్ కాపీ పోస్ట్ రూపంలో చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు అదేవిధంగా అమోలిమెంట్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శాలరీ అన్నటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుందండి అని అంటే ఇరవై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు రూపాయలు పర్ మంత్ ఇది వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ వరకు ఇంత శాలరీ అన్నటువంటిది లభిస్తుంది వన్స్ ఆ ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత సాటిస్ఫాక్టరీ రిజల్ట్ వచ్చింది అని అంటే మీరు మిమ్మల్ని రెగ్యులర్ కూడా చేస్తుంది బ్యాంక్ అదేవిధంగా ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి మనం ఒక ఫార్మాట్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది అని ఆ ఫార్మాట్ వచ్చేసి ఇది దీంట్లో మీరు ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాం ఫిల్ చేసి మీరు పీడిఎఫ్ మాత్రమే పంపించాల్సి ఉంటుంది దీన్ని అప్లై చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే దట్ ఈస్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఏపీ మహేష్ బ్యాంక్ డాట్ కామ్ ఈ విధంగా ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో దీనికి అప్లై చేసుకోవాల్సినటువంటి క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసి దీనికి కావాల్సినటువంటి కృషిని చేసి విజయాన్ని కూడా సాధిస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్